Efendim kongre bitti. Tabi vekilimiz de burada Sayın Ali İhsan Yavuz Sakarya Milletvekilimiz. Bir de e, kendisinin görüşüne başvuralım. Bakalım neler söyleyecek bu özel bu güzel günle ilgili. Hamdolsun hiçbir partinin il kongreleri değil genel merkez büyük kongrelerine nasip olmayacak co bir coşku gördük burada ve bir kalabalık gördük. AK Parti'nin farkını fark ettiren, hissettiren bir organizasyondu bu. Kadın Kolları Kongresi sonuçta. Diğer partiler kendi il kongrelerini yapamazken biz dördüncü olağan Kadın Kolları Kongrelerini tamamlamak üzereyiz. Bu manzara bile gelecekte AK Parti'nin e, ne türden bir trendle yine oy e, oranını yukarıya taşıyacağının ipuçlarını veriyor. Tabi Zehra Hanım Kadın Kolları Başkanı'ydı. Bu başkanlığı yeniden inşallah bu kongreyle sürdürecek. Son derece cevval, son derece çalışkan, son derece iyi niyetli, dürüst ve gerçekten gecesini gündüzüne katan bir anlayış içerisinde ekibiyle çalışıyor ve biz de kendisine teşekkür etmek istiyoruz. Bu güzel organizasyondan ötürü tabi. Ben de size teşekkür ediyorum. Aday adayları belirlenmeye başladı. Evet. Ee, bu konuyla ilgili bir görüşünüz var mı? Bir genel değerlendirme yapar mısınız lütfen? Biz sıradan bir parti değiliz. Başka partilere benzemeyiz. Bizim hiçbir aşamamız başka partilere benzemeyiz. Bu aşamada benzemez, benzemeyecek de. Ee, yaklaşık 7-8 kişi müracaatını etti. Biz e, 70-80 kişi kadar bekliyoruz Sakarya'da. Genele baktığımızda geçen dönem genel merkeze müracaat anlamında söylüyorum. İlk gün bir tane müracaat edilmişti. İlk gün. Bu sefer 38 müracaat geldi. Bu bile bu sefer diğer illere oranla çok diğer e, dönemlere oranla çok daha yüksek oranda bir müracaatın geleceğini bize gösteriyor. Sakarya'da da birbirinden değerli ben tahminen 70-80 kişinin e, müracaat edeceğini, aday adaylık yarışına gireceğini bekliyorum. Gerçekten Sakarya çok mümbit bir yer. Aday adaylarının profiline bakınca gerçekten çok da seviniyorum. Hangi yedisini alsanız bir liste oluşturabileceğiniz bir tablo söz konusu. Bir zengin tablo var. Genel merkezin tercih kat sayısını artıran bir anlayışla bu müracaatlar devam ediyor. Onların her biri bizim kardeşlerimiz yakından tanıyoruz. Çok da iyi buluyoruz. Aday adaylık sürecinde bile partiye katkı sağlayacaklar. Hangi yedi kişi listeye yazılırsa da kalan aday adayları olarak. Hepimiz ben de bir aday adayı olacağım. Arkasında kenetlenecek, kenetleneceğiz. Ve burada 7-0 yapmak için de var gücümüzde birlik ve beraberlik içerisinde sen ben demeden e, AK Parti'nin çıtasını daha yukarılara çalış, e, çekeceğiz. Sevgili izleyiciler, Sayın Vekilimizden röportajımızı bitirmiştik ki kendileri buraya oturdular. Ben de bu grubun bir fotoğrafını almak istedim. Sonra bir bilgilendirme yapayım dedi. Ben de bu güzel bilgilendirmeyi mikrofonumuza yapalım istedim. Ve tekrar mikrofonu Sayın Vekilimize uzatıyorum. Tabii aslında çok duygusal bir Tabii. an içindeyiz şu anda. Böyle döndüm arkadaşlara doğru oturduğumda fotoğraf da çekilmeye başladı, başlandı. Biri ben de ben. biri de sizdiniz. Evet. Bu çektiğiniz fotoğrafın anlamı var dedim ben de. Evet, evet. evet gerçekten çok anlamı var. Ben siyasete daha önce memurdum. AK Parti ile birlikte başladım. 2002'de kurucu Adapazarı Merkez ilçe Sakarya Merkez ilçe yönetim ve yürütme kurulu üyesi olarak başladım. Sonra da Ayhan Bey'in ayrılmasıyla 2002'de Merkezçe Başkanı olarak görevi devraldım ve Merkezçe kapana kadar da orada görev yaptım. O ilk günlerdi daha. Karşımda Hava Hanım vardı. Daha ilk gün. Karşımda Cavide Hanım vardı. Karşıda Resmiye Hanım vardı. Ve diğer arkadaşlar vardı. Şimdi aradan 12 yıl geçmiş. Değil mi? 12 yıl. 12 yıl sonra oturdum yine karşımda yine tablo, değil mi? Sonra Gülay Hanımlar, Sevda Hanımlar. Başkanım zaten hep bizimle. O şeyma uzun süredir okulda. Sibel Hanım, Nurten Hanım derken yani böyle bir ruh var bu işin temelinde. Kimse çekip gitmiyor. İsterseniz onları siz yönetimin dışında bırakın. Onlar yine meselenin içinde oluyor. Aynen bu fotoğrafta olduğu gibi katkılarını sürdürüyorlar. Bazen yönetimin dışına çıkıyorlar, bazen içine giriyorlar. Hiç de bir sorun görmüyorlar. Çünkü bu işi sıradan, normal bir siyasi organizasyon olarak hiç kimse görmüyor. Bu partinin nevi şahsına münhasır bir parti olduğunu biliyor. Ve bunun hangi türden bir dava anlamına geldiği bilinciyle de siyaset yapınca bu fotoğraf böyle ortaya çıkıyor. Hamdolsun. Zaten çok fazla bir şey söylemeye de gerek yok. Kongre bitmiş ama hala buradalar. Evet, evet. Yani bu tablo e, tekrar ediyor. Bu inancın ifadesidir. Ben parti için akıtılan gözyaşlarına şahitim.
benim için akıtılan gözyaşlarına şahidim. Huzurunuzda onlara da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ne mutlu onlara. Evet. evet. Aynen. Ben o zaman içinizden, içinizden, e, içinizden biri ekleyecek bir şey varsa mikrofon tutmak istiyorum. Kim Buyur konuşur? Abla. Evet. Abla. Diğer kadınlarımız adına e, duygularını alalım. Ben. Bütün AK Parti teşkilatı adına hepsine çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızdan, bütün adaylarımızdan, milletvekilimizden, kadın kollarımıza teşekkür ediyorum. Hepsini çok çok seviyorum. Allah razı olsun hepsinden. Allah hepsini AK Partililere uzun ömürler versin. <gülüyor> Zehra Hatipoğlu'yla çalışmayı çok seviyoruz ve onu çok sevdik.